。叶总，早上。舒阿姨，走。啊，早早。原来稀稀疏疏的是是你啊。啊。我让何东给你们准备了一些早餐，尝尝。这个，是为我们准备的。以后不免打扰，一点小心意。哎呀，太破费了吧！哎呀，这不用不用。哎呀，我们住了你的房子，已经是占你便宜了，你还我们的，欢欢要收我们的。不会的，阿姨，一顿早餐而已，你们随便吃啊。平时对我就这么好的，不对，害人之心不可有，防人之心不可无，晓得吧？嗯，啊，不吃，太可惜了啊。有一个酒品公司想要跟我们合作，你看什么时候有时间，我们约个时间见个面。行，等下周。那我约一下时间。哎，不是，你干嘛去？你就要下班了？你很喜欢加班吗？我不喜欢加班，我主要是不知道这么早去干嘛。哎，记不记得上次咱俩视频的时候那个瑜伽教练，我带你去称称筋？不去，那你干嘛去？回家吃饭。回家吃饭？喂，张叔，我订的三文鱼好了吗？好，我先去拿。房子还让你忙破费，阿姨今天做了一桌特色菜，啊，你你尝尝啊。阿姨，这个是姚总专门买来的三文鱼。哎呦，你还买三文鱼？你是喜欢清蒸还是红烧啊？呃，麦叔，这个鱼呢，最好是生吃。哦，我听说过的生吃。哎呀，是听嘛，肯定是听说过的生吃。我是，关键我是不吃。这生的东西我，我我都怕它有细菌。啊，阿姨你放心，这是空运的新西兰帝王龟，最纯净的水域里捞出来的，吃了绝对没问题，你放心吃。再纯净，它也难免有细菌，它毕竟是生的嘛啊！你看，哪有我们这个好啊？烧熟的，你看，红烧的，还带点辣的，各种料，你看，臭鳜鱼。臭鳜鱼，传统工艺啊，这可是《舌尖上的中国》呀！哎呀，这个是，哎呀，是听说过那个，但，哎呀，这种腌制的，又或者说发酵很久的东西，有还是要少吃，长期吃对身体不好，容易致癌。哎呦，还致癌呢？哎呦，这么多癌呀！我吃了几十年的，好好的，你看，老麦坑肉我也吃了几十年了，好吃吧？没问题的，啊，没问题，刚刚刚的。哎，小妖，你肯定没吃过啊？嗯，好香啊！哎，给你加一块啊，你尝一尝。哎呀，闻的臭，吃的香。来，尝尝，尝。那放放放放着吧，阿姨。放着。你一定要吃啊，好好吃啊，传统工艺啊。哎呀，阿姨，尝一下生鱼片。我呃，来，哦，啊，谢谢谢谢啊！哎呀，这个我也尝。哎呀，你干嘛？嗯，你吃吃这个，尝尝，你也尝尝，你也尝尝。
家在那边洗碗干活，我们俩坐在这儿把它好吧。走走走，我们出去散散，散散。小杨，我我们出去一下啊。哦，好。哎，你辛苦了啊。好的。哎，你你你洗完以后你早点休息啊。好。麦总，姚总点这么多，给我们新安里创收呢？是啊，给我个赔罪的机会。多大点事儿啊？公平竞争，我没那么小心眼、啊。不过既然姚总请客的话，那我就不吃白不吃喽。你知道我刚刚突然想起来奶奶跟我说过的一句话。不要一个人吃饭。我以前不懂，但直到奶奶去世后，我好像明白那么一点了。你明白什么了？一个人吃饭叫活着，两个人吃饭叫生活。没想到姚总还有这么懂生活的时候呢。怎么样？后面对新安里未来有什么规划吗？其实我也是在想，新安里的劣势就是大宗商务这一块，我们肯定做不好。但是新安里的优势就是本地特色。我有想过做婚礼，但是婚礼竞争实在太激烈了，我们不一定能做过别人。不试一试怎么知道呢？万一呢？西安里有他独有的风格。海派婚礼也不是不行，是个路子。回来，阿姨说，又在这背着阿姨偷偷喝酒呢。他跳舞去了，家里就我一个人。其实我觉得阿姨，只是嘴上不让你喝酒，你也不用这么躲着喝呀。哎，这个事情啊，它关系到夫妻之间相处的这个奥妙，要不要？我和你说道说的，洗耳恭听。哎，喝酒伤身，所以呢，你阿姨就不让我喝。但是呢，她又睁一只眼闭一只眼，又让我喝一点，这是为什么？为什么？因为爱。啊？你看。喝酒伤身，喝多了对身体不好。当然他知道我喜欢喝酒，喝酒开心啊。嗯，所以呢，他就睁一只眼闭一只眼，又让我喝一点。这不就是爱吗？所以还是得偷着喝。要是光明正大、明目张胆的这么喝，就等于给根杆子往上爬，让阿姨更伤心了，是吗？不愧是姚总，聪明人一点就通。我跟你讲，嗯，他不管是给我喝，还是不给我喝，他出发点都是为我好，是不是？所以，我什么事我都听他的。看来，阿姨对麦叔您已经完成了一套很完整的洗脑流程。以至于您这做什么都会先说服自己。嗯嗯，杨总，你笑话我？没有没有，我觉得麦叔您是有智慧的
我该多跟您学习学习。哎，过奖啊，过奖了。